टेस्ट हुआ ट्वेंटी फिफ्थ और मई दो हज़ार तेईस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर फीमेल टेस्ट को मैंने एनालाइज़ किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेस्ट की डिस्कशन से पहले उसमें कीज़ वगैरह के कौन सा करेक्ट ऑप्शन है क्यों है कैसे है उससे पहले टेस्ट को हम एनालाइज़ करते हैं तो अगर इस टेस्ट को मैं देख लूँ तो फोर्टी फाइव एम सी क्यूज़ थे इसमें और इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यानी ब्रॉडली मैंने इनको तकसीम किया है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टेन आउट ऑफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सेवन आउट ऑफ फोर्टी फाइव आपको मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री यानी जिसमें सॉलिड एक्स रेज वगैरह सब के तो वो सेवनटीन आउट ऑफ फोर्टी फाइव बायो केमिस्ट्री से दो एम सी क्यूज जो स्टेट फॉर्ड बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे और इस तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें नाइन आउट ऑफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से थे अब आते हैं काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या चैनल को देखने वाले हैं तो स्टडी लेवल का पूछते हैं कि हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए स्पेशली कौन से लेवल की स्टडी करनी है तो स्टडी लेवल की तरफ अगर हम आएंगे और ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उसको जो मैंने एनालाइज़ किया तो 27 क्वेश्चन आउट ऑफ फोर्टी ये जो थे आप एफ से कर पा सकते थे जो एफ एस कोर्स है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड उसके तो ट्वेंटी सेवन एम सी क्यूज़ जो थे उससे बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड कवर हो सकते थे कोई उसमें हेरा पेरी मौजूद नहीं थी इसके अलावा बाकी जो एटीन एम सी क्यूज़ थे वो आप कवर कर सकते हैं फ्राम बी एस या बी एस सी जो इन्होंने कर चुकी है तो वहाँ से या एम एस सी स्टडी करें मास्टर वाला लेकिन ज़्यादातर जो है कवर किए जा रहे हैं वो किए जा सकते हैं वो बाकी अठारह एम सी क्यूज़ फ्राम बी एस एंड बी एस सी कोर्स जो आप स्टडी कर चुके हैं सो दिस वॉज द ओवर व्यू ऑफ दिस टेस्ट और अब आते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ कि इसकी डिस्कशन में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिले और उनका आंसर क्या था क्वेश्चन फर्स्ट आइनाइजेशन पोटेंशियल विद इन द पीरियोडिक टेबल तो आइनाइजेशन पोटेंशियल विद इन ए पीरियोडिक टेबल एक पीरियड में इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होता है लेकिन पीरियड में भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ये फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कलाई मेटल्स फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फिर डिक्रीज हो जाता है थर्ड ग्रुप में फिर फोर्थ ग्रुप में इंक्रीज फिफ्थ में इंक्रीज फिर डिक्रीज थोड़ा सा सिक्स ग्रुप में फिर सेवंथ में इंक्रीज और एट में इंक्रीज सो प्रॉपर जो चॉइस होगा बेस्ट चॉइस इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड विद फ्लक्चुएशन दिस इज चॉइस डी फॉलोइंग इज ए चालकोजन रिमेंबर चालकोजन इज एन अदर नेम गिवन टू दी ऑक्सीजन फैमिली तो यहाँ पे फ्लोरिन टिलोरियम सिलिकन और दूसरा जो है आपको इधर मिलेगा एस्टाटीन सो टिलोरियम इज दी मेम्बर ऑफ चालकोजन फैमिली फॉलोइंग इज नॉट ए हेलोजन वेरी इजी क्वेश्चन एलिमोनियम इज नॉट ए हेलोजन फॉलोइंग इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफेनिटी लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफेनिटी तो इन चारों में से हीम जो है इसकी लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफेनिटी है डी एस पी थ्री इज शोन बाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अच्छा तो अब देखते जाएँ स्क्वेयर प्लानर जो है वो डी एस पी टू हाइबाइजेशन से प्रोड्यूस होगा ऑक्टा हेड्रल डी टू एस पी थ्री हाइबाइजेशन से होता है ट्रिगोनल बाई पेरामिडल जो है वो डी एस पी थ्री हाइबाइजेशन से पैदा होता है या प्रोड्यूस होता है और टिट्रा हेड्रल जो है वो एस पी थ्री हाइबाइजेशन से देता है सो डी एस पी थ्री हाइबाइजेशन जो डी एस पी थ्री हाइबाइजेशन है तो वो ट्रिगोनल बाई पेरामिडल जोमेट्री देगा एस पी थ्री इज शोन बाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर तो अगेन द सेम क्वेश्चन विद इन अदर एंगल सो एस पी थ्री एबाइजेशन हमें ठिठरा हेड्रल देगा चॉइस डी इज करेक्ट डी टू एस पी थ्री इज शोन बाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सो रिपीटेडली द सेम क्वेश्चन विद इन अदर एंगल सो दिस इज ऑक्टा हेड्रल जो डी एस पी थ्री हाइबाइजेशन से प्रोड्यूस होता है एन ऑक्टा हेड्रल कम्प्लेक्स हेज ए कोर्डिनेशन नंबर ऑफ तो ऑक्टा हेड्रल कम्प्लेक्स में कोर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है ए टिट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर हैज़ ए कोर्डिनेशन नंबर ऑफ फोर तो यहाँ पे चॉइस भी आपको मिलेगा यहाँ पे देखें जो ऑक्टा हेड्रल कम्प्लेक्स है उसमें डी एस पी थ्री हाइबाइजेशन डी टू एस पी थ्री हाइबाइजेशन तो डी टू एस पी थ्री हाइबाइजेशन इसकी वजह से सिक्स आर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए तो कोर्डिनेशन नंबर ही सिक्स रहेगा और जो यहाँ पे एस पी थ्री हाइबाइजेशन है तो इससे चार टिट्रा हाइड्रल में स्पेशली तो एस पी थ्री में चार आर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए तो कोर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सो इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक choice a potassium bromide has a rock salt structure that is other salt structure so remember potassium bromide again a potassium is the member of the alkali metals so in sab ka takriban kyunki ek hi group ke member hain to zyada tar inki physical chemical properties same rehti hain so rock salt is the correct choice following is the lowest symmetry structure acha lowest symmetry structure symmetry a crystal ko jab hum rotate karte hain by 360 degree aur wo apne kuch property repeat karta jata hai to usko kaha jata hai symmetry to isme plane of symmetry axis of symmetry aur is tarah se center of symmetry center of symmetry sab mein ek jaisa rahega lekin jo plane of symmetry hai ya axis of symmetry hai to wo triclinic mein bahut kam ho jata hai to triclinic jo hai iski lowest symmetry uh, symmetry structure hota hai 
which of the following class of compound is most prone to the de decarboxylation following hydrolysis? So beta keto ester alpha haloamides, beta hydroxy acid and alpha haloesters. So remember, at a decarboxylation reaction, mein, in compound may gin may electrophilic center ho jis pe electrophile easily attack kar pae, to wo jo hai ziyada easy decarboxylation karega. So remember, jo beta keto ester hai, to beta position pe isme jo keto group hai, wo ek pi bond rakta hai, aur pi bond jo hai ek electrophilic center hota hai, jis pe electrophilic addition reaction ho sakti hai. So this is why choice A is the correct choice. Which of the following detector is not commonly paired with GC? GC is gas chromatography. So, is may sare jo hai un detector ke naam diye gaye hain abbreviated form mein. So, is may first of all FID jo hai it is flame ionization detector. So, ye hum gas chromatography mein pair kar sakte hain. ECD is electron capture detector. So, ye bhi pair ho sakta hai. MS mass spectrometer ye bhi uske saath hum pair kar sakte hain lekin jo yahan pe d option mein diya gaya hai ke interferometer ye just hum ir spectroscopy mein isko bathori detector istemal karte hain gas chromatography mein iska istemal nahi hota so you cannot be paired so this is choice d which of the following does not describe structure types of polyhedral polyboron hydride cage compounds it's not cage it's cage compounds to boron hydride jisko hum boranes bhi kehte hain to remember isme jo hai hame nido milta hai इसमें क्लोसो हमें मिलता है और स्क्वायरडो मिलता है लेकिन क्वाड्रो जो है इस किस्म का केज कंपाउंड अब तक जो है वो रिलेट नहीं कर रहा डिस्क्राइब नहीं कर रहा सो चॉइस ए इज द करेक्ट चॉइस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट अच्छा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो मॉलिक्यूल हो या जो इस तरह आइंस भी हो सकते हैं तो यहां पे BF3 ये एक इलेक्ट्रोफाइल है AlCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल है जबकि फॉस्फीन PH3 अगर यहां पे देखें तो इट इज जो फिफ्थ ग्रुप है एमोनिया और इस तरह से फॉस्फीन इसके साथ एक लोन पेयर होता है तो इट इज ए न्यूक्लियोफाइल नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल और NO पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्पीशीज जो हैं दे आर इलेक्ट्रोफाइल सो करेक्ट चॉइस इज चॉइस सी an SN2 reaction on a chiral center with configuration R must result in a product with a configuration that is. So remember, NS, jo SN2 is bimolecular nucleophilic substitution reaction. So this is nucleophile hai, living group ke opposite side. So if the starting compound R was R configuration, then the resulting will be exclusively S configuration. So this is choice B, jo hai, that is the correct choice. कभी कभी रिसिमाइजेशन भी होती है लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक क्योंकि कुछ और क्लूज हमें नहीं दिए गए तो दिस इज ओनली चॉइस बी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल दिया गया है विद ए पॉजिटिव चार्ज तो अगर हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है तो ये हुआ उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और ये हुआ उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार और इसमें अगर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो जीरो मिलेगा क्योंकि अगर हम इसके मुताबिक करेंगे तो 2 minus 2 divided by 2 is equal to 0 लेकिन वो कहते हैं कि HE2 पॉजिटिव है तो मींस के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो अब जो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 minus electron in anti-bonding molecular orbital 1 and divided by 2. So, is tarah se 1 by 2 hume milega ya 0.5 bond order milega. So, choice is choice C. 1 by 2 is the bond order. The bone open helmer approximation neglects. Acha, bone open helmer approximation ye hai. Ki ye kehte hai ki hum ek molecule ke andar jo molecular motion se hai. तो उनमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है और न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर मोशन है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं वजह ये कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही मैसिव होता है तो वो बहुत स्लोली मूव करता है तो वो ज्यादातर निगलेक्ट करता है न्यूक्लियर मोशंस दैट इज चॉइस सी द स्टर्न एंड गिलाश एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अच्छा ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया और कहते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स से अप एंड डाउन तो वो अप एंड डाउन कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में तो हमें मिलता है स्पिन के अप स्पिन और डाउन स्पिन हमें मिलता है सो दिस इज चॉइस सी के डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन A harmonic oscillator is used as a model for. अच्छा अभी देखें harmonic oscillator. Oscillation means कि ये vibration से related होगा. तो molecular rotation, hydrogen atom, a particle in a box, molecular vibration. तो vibration, oscillation. तो यहाँ से आप clue लें कि this is choice D. The intermolecular forces in benzene at room temperature can be described as only covalent 
only electrostatic, repulsive, all are mentioned. तो यूँ तो बिनजीन नान पोलर है और ये नान पोलर कंपाउंड्स में ज़्यादातर हमारे पास होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स उसमें मौजूद होती हैं लंडन जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड्स भी उसमें मौजूद हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से रिपल्शन वगैरह भी होती है ताकि एक प्रॉपर स्पेसिंग उसमें मौजूद हो सो ऑल ऑफ दी मेंशन सारे जो हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा चॉइस डी दैट इज़ दी करेक्ट चॉइस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ एम एम एल एन सेल एमाइड्स पाए जाते हैं एसिड क्लोराइड्स दे आर वेरी रिएक्टिव और ये मेमेलियन सेल में आपको नहीं मिलेंगे एस्टर्स पाए जाते हैं कार्बोक्सिलेट सॉल्ट पाए जाते हैं सो चॉइस बी बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव ओके इट इज इथाइल ब्रोमाइड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम एंड वी गॉड दिस वन एम जी बी आर और इथाइल आई थिंक यस इट इज ग्रीग नट रिएजेंट बना है ऑफ दी फॉलोइंग चॉइस विच वुड बी द बेस्ट चॉइस ऑफ सॉल्व इन विच टू कंडक्ट दी रिएक्शन शोन ए बाव तो रिमेंबर ग्रेग नट रिएजेंट का जो प्रिपरेशन है और ग्रेग नट रिएजेंट को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ईथर का इस्तेमाल होता है सो चाइज डी डाई इथाइल ईथर इज यूज एज सॉल्व इन फॉर दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गवर्न बाई बियर्ड लेम्बर्ड लॉ अच्छा बियर्ड लेम्बर्ड लॉ जो है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसनट्रेशन एंड पाथ लेंथ तो अब यहाँ पे इनफ्रारेड स्पेक्ट्रास्कोपी में इनफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस होती है तो वो भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के कंसनट्रेशन पे अल्ट्रा वायलट स्पेक्ट्रास्कोपी में इसका इस्तेमाल होता है विजिबल में लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रास्कोपी में बियर्ड लेम्बर्ड लॉ की गवर्नेंस नहीं हो सकती क्योंकि ये एटॉमिक लेवल की बात करता है ना ही किसी मोलिकुलर लेवल की बात करता है सो दिस इज चॉइस ए वन लीटर इज इक्वल टू सो वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर और थाउजेंड एम एल सो दैट इज चॉइस डी थाउजेंड एम एल और थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन मोलैरिटी पी पी एम नॉर्मेलिटी ऑल ऑफ दीज सो ऑल ऑफ दीज आर यूज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन दैट इज चॉइस डी मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अच्छा पहली बात तो ये कि इट्स नॉट मोलिकुलर वेट इसका फार्मूला वेट हम ले सकते हैं या फार्मूला मास ले सकते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज नॉट ए मोलिक्यूल एनी हाउ वेरी ईजी उन्होंने दिया है तो ट्वेंटी थ्री एटॉमिक मास सोडियम का है सिक्सटीन ऑक्सीजन का वन फॉर हाइड्रोजन सो फोर्टी इज दी आंसर दैट इज चॉइस ए थाउजेंड पी पी एम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन वुड कंटेन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज फोर्टी ग्राम पर लीटर वन ग्राम पर लीटर थाउजेंड ग्राम पर लीटर और वन ट्वेंटी ग्राम पर लीटर सो दिस इज थाउजेंड पी पी एम थाउजेंड पी पी एम जो फार्मूला है तो यहाँ पर हो जाएगा कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो सोल्यूशन जो लीटर है दैट हैज़ ए थाउजेंड एम एल एंड मल्टीप्लाई टेन पावर सिक्स फॉर पी पी एम थाउजेंड इधर आए के डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा थाउजेंड इन टू थाउजेंड बिकम्स टेन थाउजेंड एंड डिवाइडेड बाई टेन पावर सिक्स तो इस तरह से आपको मिल जाएगा मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ तो वन ग्राम पर लीटर दिस विल बी दी चॉइस ग्रेवी मेट्रिक टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन वे द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज टू डिटर्मिन द कंसनट्रेशन ऑफ द एनालाइट कंडक्टिविटी पी एच वॉल्यूम मास नो मास इज यूज ओके देखिए ग्रेविटी ग्रेविटी इज रिलेटेड टू वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन केमिस्ट्री वेट इन मास आर सेम सो ग्रेवी मेट्रिक से आप अंदाजा लगाएं कि इसमें मास का इस्तेमाल होगा इन आर जेंटो मेट्रिक टाइट्रेशन मस्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग आइंस सो लुक एट दिस आर्जेंटम तो आर्जेंटम जो है इज दी नेम फॉर सिल्वर जिसके लिए सिम्बल हम इस्तेमाल करते हैं ए जी सो सिल्वर आइंस आर यूज इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिटर्मिन बाय एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स दैट इज चॉइस बी एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रास्कोपी इज इनदर नेम फॉर एनफ्रारेड स्पेक्ट्रास्कोपी एनफ्रारेड में हम बेंडिंग वाइब्रेशन स्ट्रेंचिंग वाइब्रेशन उनकी बुनियाद पर हम स्पेक्ट्रास्कोपिक टेक्निक स्टडी करते हैं सो दिस इज चॉइस ए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रास्कोपी इज इन अदर नेम फार तो रिमेंबर अल्ट्रा वायलट और विजिबल रेज जो हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं सो दिस इज वाई चॉइस बी इज करेक्ट यू वी विजिबल स्पेक्ट्रास्कोपी फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर सर्फिस टेंशन सेलेगमोमीटर दैट इज चॉइस डी ब्रैक्स लॉ इज एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है दैट इज एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा चॉइस ए द ऐसा यूनिट ऑफ सर्फिस टेंशन इज तो सर्फिस टेंशन है फोर्स या एनर्जी यूज टू एक्सपेंड द सर्फिस ऑफ ए लिक्विड बाई यूनिट एरिया तो उसमें अगर हम लगा देंगे सारी वैल्यूज एनर्जी का तो वहाँ से हमें फिर फाइनल मिल जाएगा न्यूटन मीटर दैट इज़ दॉ
मीटर स्क्वेयर के साथ कैंसल सो यू गॉट न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर सर्फिस टेंशन पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन दैट इज चॉइस डी हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज इन द फॉलोइंग डिवाइस टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी तो हाइड्रोजन गैस हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल सेल्स में दैट इज चॉइस सी द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू दी सम ऑफ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑल द गैस इज प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट इज ऑफ डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर दैट इज डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर चॉइस बी द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज गिवन बाई द इक्वेशन दैट इज चॉइस ए पी वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम कैपिटल एन यू स्क्वेयर फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई मॉलिक्यूल्स इन फ्री पाथ फ्री पाथ मीन्स के उनके रास्ते में कुछ भी ना आए वो किसी के साथ कोलाइड ना करें बिफोर कोलिजन चॉइस बी कोलिजन फ्रिक्वेंसी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र रूट ऑफ एबसलूट टेम्परेचर दैट इज चॉइस ए फॉर वन मोल ऑफ ए गैस द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई द इक्वेशन थ्री बाई टू आर टी वेयर इज दैट इज चॉइस बी थ्री बाई टू आर टी दैट इज चॉइस बी कॉमन नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी दैट इज चॉइस सी